Кстати, президент Владимир Зеленский в ответ на слова американского экс-президента, а ныне кандидата на пост президента Дональда Трампа, который снова баллотируется, заявил, что э, что будет делать Трамп, ну задал резонный вопрос, а что будет делать Трамп, если все-таки президент России после Украины не остановится. Я процитирую. Дональд Трамп сказал, и я могу остановить войну, я сяду с Путиным и Зеленским за стол. Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что если Путин не остановится, то он, Трамп, передаст больше вооружения Украине. Если же Украина не остановится, то заберет какие-то запасы. Даже если Трамп нас не поддерживает, представим, что мы не согласимся отдать наши территории. Тогда Дональд Трамп прекратит помощь нам, и Путин, скажем, оккупирует нас через определенный Период. Тогда вопрос, что будет делать Трамп после того, после этого, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО. То есть он решил, что если не замораживать конфликт, и если позволить Путину зайти полностью в Украину, тогда он остановится. Но Путин не остановится. Так что будет делать Дональд Трамп в США после этого? Потому что в таком случае это означает, что Европа проиграла и потеряла самую большую и мощную армию в Европе, потому что она потеряла Украину. Конец цитаты. Как вы понимаете, есть что обсудить. И сейчас тему взаимоотношений Соединенных Штатов Америки и Украины. В том числе мы будем обсуждать с Михаилом Подоляком, советником главы Офиса Президента Украины. Михаил Михайлович, здравствуйте. Как всегда, рады вас приветствовать в наших верах. Да, добрый вечер. Добрый. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, учитывая вот, э, заявление такие одиозные, скажем так, Трампа, учитывая реакцию вполне справедливую Владимира Зеленского, э, не можем не спросить, какие вот сейчас вообще, по вашему мнению, на какой стадии отношения Вашингтона и Киева по состоянию на начало 2024 года? Скажу парадоксальные вещи. На сегодняшний день состояние двухсторонних отношений на максимально эффективном уровне. Мы с вами должны понимать, что для нас важно ситуативные отношения, прежде всего, потому что война идет здесь и сейчас, а не через год, там, после президентских выборов или любых других выборов в Соединенных Штатах или где бы то ни было. То есть, соответственно, нынешняя администрация имеет комфортные отношения с, с офисом президента и с президентом Зеленским, безусловно. И, соответственно, ныне она очень хорошо понимает природу войны и природу тех рисков, которые эта война генерирует. И, соответственно, нынешняя администрация, понятное дело, активно промоутирует тему необходимости передать дополнительную помощь Украине, ну или, вернее, не дополнительно, а объемную помощь Украине на 2024 год. Это чрезвычайно важно. Кроме того, мы с вами имеем абсолютную субъектность Украины, которая обсуждается и на уровне политического руководства Республиканской Демократической Партии. То есть они точно так же внимательно отслеживают все, что происходит, я имею в виду руководство двух партий, все, что происходит в Украине. Украине, какие это может иметь последствия, анализируют все это, ну и публично высказываются. Да? Понятное дело, что вот эта внутренняя, скажем, дискуссия, внутриполитическая дискуссия о миграционной политике, о южной границе, о мексиканской границе и так далее, безусловно, она доминирует сейчас в информационном виде. Но опять же, она доминирует ну, с точки зрения подготовки стартовых позиций в новом электоральном цикле. Не более, но и не менее того. А вот все, что касается внешней роли Соединенных Штатов, внешней политической роли, то, несомненно, и для администрации Байдена, и для э, лидеров двух партий очевидно, что глобальное лидерство требует инвестиций в Украину прежде всего. Понятно, и в Израиль, понятно, и в Тайвань. Но, тем не менее, ключевая война сегодня идет в Восточной Европе. Эта война определяет эскалации в других регионах. То есть вот та напряженность, которая явно нарастает, а есть еще уже конкретные точки напряженности, такие как, например, Красное море, ну или, вернее, пролив между Индийским океаном и Красным морем, которые пытаются контролировать куситы, опять же, которые проиранские, прокси. И, соответственно, вот эта напряженность генерируется ключевой войной в Украине. Россия инвестирует в эти нестабильности очень много денег. Россия заинтересована, чтобы этих нестабильностей было как можно больше. Ну и, соответственно, Соединенные Штаты это прекрасно понимают. Михаил Михайлович, на ваш взгляд, какая доля предвыборного политиканства в тех заявлениях, которые периодически доносятся к нам от наших западных партнеров? Очень хорошо сформулирован вопрос. На мой взгляд, очень большая доля, к сожалению, современный политический процесс, независимо от страны. А в этом году, кстати, напомню, это год глобальных выборов. Да? Порядка 70 крупных выборов в разных странах будет. И, соответственно, к сожалению, нынешний политический процесс, он очень такой 
популистичен, да, в нем очень много популизма как такового, причем такого скоростного популизма, да, тот, который быстро забывается. И, к сожалению, это определяет вот эту короткосрочность стратегий, да, ну, которые мы видим у некоторых регионов, у некоторых стран и так далее. Это, это плохой знак. Но, тем не менее, тем не менее, Украина на разных площадках продолжает настаивать на очевидных вещах, которые касаются того, что инвестиции сегодня в Украину – это инвестиции в глобальную стабильность, в предсказуемое будущее, в правила, в международное право, в возврат международного права и так далее. Это необходимо постоянно повторять, еще раз говорю, потому что стратегии у многих очень короткие, и иногда даже люди говорят правильные вещи, правильный анализ делают, но потом смотрят на электорат, на потенциальный электорат имеется в виду, на своих потенциальных избирателей, видят, соответственно, непонимание какое-то или видят вот это скоростное переключение с темы на тему, с интереса на интерес, и, соответственно, пытаются этому потратить, да, ну и, соответственно, пытаются говорить вещи, которые очень популистки. Поэтому, поэтому я бы спокойно относился к многим заявлениям, которые мы с вами слышим. Надо судить, конечно же, в ретроспективе эти заявления, то есть смотреть, насколько последовательный человек в тех или иных своих заявлениях. Во-первых, во-вторых, какие действия он предпринимает, потому что страны иногда, ну, лидеры, вернее, говорят те или иные странные для нас с вами вещи, но сами по себе страны делают правильные для нас вещи, да, и поэтому вы абсолютно верно фиксируете, то есть политиканство, к сожалению, сегодня из-за того, что мы находимся в информационной эпохе, очень много. Михаил Михайлович, давайте теперь обговорим то, что произошло в Давосе, этот самый форум, его результаты для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме призвал страны Запада к большей поддержке Киева, чтобы Россия не одержала, не дай бог, победу в войне. Также была встреча с главой НАТО Йенсом Столтенберга. Там обсуждалось, как мы помним, вопросы усиления противовоздушной обороны. Вот лично для вас, какие основные месседжи, основные выводы, скажем так, вы считали по результатам форума в Давосе? Мне вообще на самом деле нравятся те акценты, которые ставит президент Украины. Он очень четко говорит те вещи, которые не всегда принято говорить, наверное, в современном политическом процессе. Опять же, вот не всегда принято говорить вот именно так, вот «а до я». И эти вещи, на мой взгляд, уже и до Давоса, понятное дело, переформатировали глобальный политический процесс. Он становится все более ответственным. Что здесь важно? Здесь важно услышать было следующее. Первое. Нету никаких компромиссов. Не потому, что кто-то хочет или не хочет. И все рассуждения наших партнеров о возможности как-то, видите, вы там наступательные операции, они не дали тех результатов, на которые все рассчитывали. Это значит, что надо искать другие формы. Нету других форм. Россия может существовать сегодня только в состоянии войны. И, соответственно, любой компромисс – это на самом деле продолжение войны. То есть больше инвестиций в войну, больше э, подготовки к войне, апгрейд техники, мобилизации, тренинги и так далее. Второе, то, что можно услышать, Россия не остановится в Украине. Мало того, Украину она должна будет уничтожить. Мы, кстати, слышали подтверждение, опять же, из уст самого Путина. Он сказал, что он тут завоевывает все. То есть все вот эти, знаете, фиктивные слова, что тут НАТО, русский язык или еще что-то там, да, нацисты какие-то. Ну вот эти все абсолютно бредовые объяснения начала войны в Украине, они закончены. И человек прямо говорит, мы завоевываем, да, мы там убиваем, разрушаем. Просто обычная завоевательная война оккупационного толка с геноцидным компонентом и так далее. То есть, соответственно, для Путина нет компромиссов в отношении Украины. Она должна быть уничтожена. И для Путина... Мы что-то... Мы что-то взяли, небольшую часть Европы, и, соответственно, вот эту небольшую часть Европы мы удовлетворимся. Нет, Путин четко фиксирует, что он будет идти дальше, он будет в разных форматах войну вести против многих стран. И, соответственно, вопрос лидерства. Вот что говорит Путин. да, То есть это вопрос будет лидерства. И президент Украины как раз все это показывает. Остановитесь в рассуждениях по поводу того, что Россия вернется в довоенное состояние, с ней можно о чем-то договориться, она будет придерживаться этих договоренностей. Нет, это не так. Следующий важный пункт, о котором нужно сказать, это то, что у этого типа воин нет никаких решений, кроме военных. Ну, нету решений. Все остальное, опять же, это иллюзия, которая будет только ухудшать ситуацию. Опять же, президент об этом говорил. 
Он говорил, если бы своевременно мы получали тот объем необходимого технологического оружия, то ситуация выглядела бы совершенно иначе. А мы вместо того, чтобы вовремя получать оружие, получали слова, нет, мы это не дадим, этот инструмент, потому что это будет означать эскалацию. Так вопрос в том, что вот сегодня есть эскалация, но она как раз таки сопряжена с тем, что не вовремя и не в полном объеме мы получали необходимое оружие для ведения оборонительной войны. Вот в этом проблема. И, соответственно, президент говорит о том, что если есть только военные решения, тогда нужно принять для себя важное решение. Первое. Инвестиции в военные производства, наращивание военных производств, наращивание совместных с Украиной военных производств, апгрейд того оружия, которое есть, количественное наращивание оружия и максимально быстрая передача Украины. Потому что тут возникает следующий вопрос. В Европе очень много говорят о том, что если Россия не проиграет, то возможно прямое столкновение Европы, ну или стран НАТО с Российской Федерацией. Так у меня возникает резонный вопрос, а сейчас что происходит в Европе? Сейчас есть война в которой Россия является единственным агрессивным участником. Соответственно, Россия уже в войне против Европы. И, соответственно, зачем ждать 3-5 лет, перевооружать свои армии, вносить изменения в доктрины оборонительные, в безопасностные доктрины, если решение можно получить сегодня. Решение можно получить на территории Украины, выиграв войну вместе с Украиной. Вот это все звучало. И на мой взгляд, кстати, я посмотрел по реакции людей, которые так или иначе принимали участие в в форуме, да, понимание того, что война должна закончиться победой Украины намного более объемная, рельефно. Другой вопрос, что, конечно же, два года длинной войны э, пессимизирует обсуждение этих тематик. Другой вопрос, что наступательные, опять же, операции, не дав этого результата, несколько депрессизирует определенные категории политические да, среди стран-партнеров. Но, тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, вот это объемное понимание, что если Россия не проиграет, война не будет закончена, как бы себя не успокаивали, да, у России не удовлетворится кусочком украинской территории, это, соответственно, сегодня это доминантная точка зрения в политических элитах европейских. Михаил Михайлович, а в каком качестве сегодня западными партнерами Украины рассматривается Россия? Ну, то есть, есть ли отношение к России у большинства или у, у всех сразу, не знаю, как системного нарушителя, как некой всеразрушающей деструктивной силы? Или же это ну, страна, которая немножечко отошла от нормы, и, возможно, ее можно вернуть в правильную колею? Сложный вопрос, потому что есть часть элит, часть элит, системных элит политических, да, мы не берем там маргинальные элиты, ультраправые, например, европейские, часть системных элит, тем, чем дальше они находятся от эпицентра, собственно, войны как таковой в Восточной Европе, тем, конечно же, они думают, что можно дважды войти в одну реку, можно зайти в определенные отношения с Российской Федерацией, направить ее на, правильные, на правильное русло да, и, соответственно, получить более-менее вменяемую страну, как, каковой ее считали, и хотя это была ошибка, ее считали там, в течение 2000-х, начала 2010-х годов. Это все невозможно. И поэтому доминирующее, скажем, мейнстримовое мнение России сегодня, что это да, это не просто нарушитель даже международного права, это абсолютно конкретный агрессор, заинтересованный в сломе любых международных отношений классического типа, построенных на строгом соблюдении суверенности и территориальной целостности одной и другой страны. И, соответственно, это нарушитель, который претендует на доминирование. Причем доминирование такого экспансионистского толка. Вы либо будете в нашем ареале подчинения находиться, либо мы вас вообще оккупируем, либо мы будем с вами иметь союзнические отношения, но тогда нам нужно на вашей территории правительство, ориентированное на нас в полном смысле. Ну, то есть марионеточное правительство. То есть Российская Федерация, и это есть понимание, не предполагает никаких равноправных отношений. Да? Ну, то есть она хочет доминировать. И, соответственно, в Европе вот это понимание э, есть полностью сформированным, и не до конца сформированным есть вторая часть, что Российская Федерация всего этого будет добиваться максимально жесткими, я бы даже сказал, жестокими методами. Да? Ну, то есть война – один из приоритетных инструментов. Война в любом смысле этого слова, не только горячая, безусловно, но и террористическая война, там, или инвестиции в какие-то подрывные работы на территории других стран, или политические убийства на территории других стран, или информационное подавление на, на территории других стран, или перевороты и так далее. То есть война – это единственная опция в внешней политики Российской Федерации. Вот это они еще не до конца понимают. Они думают, что, наверное, Россия будет как-то 
маскировать свои агрессивные планы, будет вести себя так, как вела, еще раз подчеркиваю, до начала не то, что полномасштабного вторжения, а до начала вторжения в Украину в 2014 году. То есть будет где-то больше коррумпировать кого-то, где-то больше соблазнять какими-то грантами э, теневого характера и так далее. Вот на самом деле этого понимания еще до конца нету. Почему? Объясню. Потому что Россия действительно долгие годы активно работала с разными политическими средами в европейских странах, с разными партиями, с разными общественными движениями, инвестировал это много денег, создавала какие-то возможности для людей, я имею в виду граждан других стран, то есть финансировала какие-то культурные, исследовательские, спортивные, научные мероприятия, ну то есть активно вкладывалась вот в коррумпирование, в такое, знаете, социальное что ли коррумпирование, не бизнес коррумпирование, а социальное коррумпирование различных политических элит. Михаил Михайлович, с вашего позволения процитирую вас. Прямой и справедливый вопрос звучит просто. Если на самом деле кто-то, кто готов серьезно говорить о компромиссах, замораживании войны, переговорах, как уступках агрессору, неужели есть еще те, кто не осознает, к чему могут привести неправильные и медленные решения? И что же... И что это то же самое, что добровольно купить билет для демократии на резкое расширение войны, на подъем глобального терроризма к обязательной передаче кровавого глобального конфликта следующим поколениям? Ну, Во-первых, на самом деле есть еще ли такие э, люди, такие правительства, такое руководство некоторых стран? А самое главное, что должно произойти, чтобы таких мнений вообще не было? Ведь мы заходим уже очень скоро в третий год полномасштабной войны. Ничего не должно произойти, кроме одного, мы должны максимально продолжать работать с точки зрения, опять же, информационного представления того, что такое на самом деле современный российский режим. Ну, то есть, что он генерирует, какие у него умыслы, я даже не замыслы, а умыслы скажу, да, и, соответственно, что этот режим неисправим, то есть его нельзя отмодерировать, переформатировать, и он станет как-то, ну, более там законопослушным, что ли. Вот это нужно продолжать делать, то есть показывать то, что такое российский режим, показывать, какие инструменты он применяет, в том числе геноцидные инструменты, террористические инструменты, и делать это масштабно, как можно больше, объемнее на разных площадках. Собственно, Украина и пытается это делать. И, к сожалению, да, есть еще люди, которые, знаете, живут вот в такой политической парадигме прошлых лет. Это, а давайте отвернемся от проблемы, и она как-то там сама решится, ну или... Или э, следующие поколения, политические поколения будут эту проблему решать, а мы будем сейчас концентрированы на каких-то небольших внутренних популярных действиях да, для того, чтобы поддерживать свое там, репутационное реноме на высоком уровне. Вот эта стратегия, она, конечно, убийственная. Да? И мы с вами видим, до сих пор есть определенная отголоски этой стратегии, то есть вот эта скорость, с которой принимаются те или иные решения, я имею в виду с точки зрения инвестиций военных производств, с точки зрения э, наращивания военных объемов помощи Украине и так далее, мы же видим, что это не так быстро, как, как нам бы хотелось. Да? То есть отголоски какие-то есть, у людей есть первое, э, остаточный страх еще до сих пор, что, э, скажем так, правильно вы, правильная проведенная война, а она может быть правильно проведенная только когда у Украины есть все необходимые инструменты для этого, она приведет к эскалации. На самом деле наоборот, она приведет к эскалации, но, к сожалению, вот, вот этот остаточный страх перед Россией, он реально влияет. Второе, это как раз-таки работа вот этих остаточных, социальных коррупций, да, которыми Россия долгое время занималась и, соответственно, сформировала такие сети определенные. Третье, это, безусловно, безусловно, когда ты не глубоко в той или иной тематике, далеко от войны, не глубоко понимаешь корни этой войны, не глубоко понимаешь, что такое современная Россия, что такое Украина, почему они абсолютно разные с исторической, с ментальной, с любой точки зрения и так далее, то, безусловно, ты готов к каким-то таким простым популистским решениям, которые можно очень быстро реализовать. Ну, как этим людям кажется. Это тоже дает свои отпечатки. Нам надо с вами просто постоянно говорить монотонно, лучше, конечно, в эмоциональной экспрессии, говорить важные, правильные слова. То, что, собственно, и президент делает часто на разных международных площадках, повторяет важные прописные истины, которые касаются этой войны. Михаил Михайлович, а непосредственно к Украине у западных партнеров остаются претензии? 
Непосредственно к Украине претензий, если с точки зрения того, что происходит внутри войны, нету. Есть не претензии, а есть желание, чтобы Украина реформировалась быстрее с точки зрения похожести на классические демократии. А что это значит? Это значит меньше бюрократии, меньше коррупции, ну, как для любой постсоветской страны это присуще. Больше прозрачности, больше дискуссий, больше демократии. Ну, я имею в виду не в плане, что у нас этого нет, у нас этого и так много, да, но имеется в виду, что они хотят, чтобы мы в законодательстве выравнивались, да, в каких-то проявлениях очень важных выравнивались и были полностью похожими на классическую, еще раз подчеркиваю, европейскую демократию. И в принципе вот это решение в начале переговорного процесса, да, ну, которое было принято в конце прошлого года, которое четко подчеркивает, что да, Украина в принципе уже похожа, в основном похожа на классические европейские демократии, но необходимо дальше доработать еще там какие-то позиции, да, где-то унифицировать, где-то синхронизировать что-то и так далее. Поэтому претензии, я бы не сказал, что есть какие-то претензии. Я бы сказал, что это вопрос не в Украине. Наоборот, к Украине с большим уважением относится с точки зрения того, что война 694 дня – это гигантский срок. Да? И, соответственно, все прекрасно понимают, что такое Украина с точки зрения находящейся страны внутри этого ну, просто невероятного для 21-го столетия конфликта, войны, да, в войне. И, соответственно, тут наоборот большое уважение. Это скорее у европейцев есть к себе определенные претензии, потому что они никак, знаете, они с одной стороны хотят максимально быстро все сделать, а с другой стороны стесняются того, что они этого не делают. Знаете, такой парадокс какой-то есть. Михаил Михайлович, еще один момент. Вы знаете, ну, неоднократно и с вами в эфирах нашего телеканала мы обсуждали, что современная Российская Федерация, она точно не понимает язык дипломатии, она понимает лишь язык э, силы. И вот информация за сегодня о том, что НАТО в январе начнет крупнейшее за почти 40 лет военное учение в Европе. В них примут участие около 90 тысяч человек, авиации, корабли Североатлантического Альянса. Эти учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Скажите, пожалуйста, вот, по вашему мнению, вот такие вот события, вот такие вот учения, вот такая вот позиция НАТО. Она способна, ну не то чтобы напугать, но заставить напрячь себя людей в метафорическом бункере Путина. Знаете, с одной стороны, это очень хорошо, что будет проходить такое масштабное учение, 90 тысяч человек, это действительно впечатляюще. Но есть один нюанс. Учения проводятся в режиме программы сдерживания, да, когда вы хотите своему потенциальному оппоненту показать, что у вас есть ресурс, силы и так далее. Учения проводить в тот момент, когда идет большая объемная война на ваших границах, ну или даже сказать в Восточной Европе, где тот оппонент, на которого вы хотите произвести впечатление, непосредственно является страной-агрессором, то нужно проводить не учения, а нужно максимально насыщать оборону или, там, скажем, военные возможности страны, которая ведет войну уже с этим агрессором. И, соответственно, на поле боя прямо показать превосходство, что, соответственно, и есть уже, да, только вопрос масштабов. Показать превосходство вашей техники, превос... показать превосходство, потому что мы используем с вами натовскую технику, показать превосходство систем управления, присущих натовским армиям, а мы их сегодня применяем, показать превосходство систем обучения, которые присущи натовским армиям, да? а мы сегодня проходим обучение наших бригад в странах блока НАТО. И так далее. То есть у вас сейчас есть возможность непосредственно в прямом боевом столкновении доказать, что вы намного эффективнее и с точки зрения военных технологий, и с точки зрения военной экономики, общей военной экономики, и с точки зрения скорости разворачивания тех или иных производств, и, скорости, и с точки зрения эффективности перестраивания тактики, стратегии ведения боевых действий. У вас есть непосредственная возможность доказать это оппоненту. Не нужно для него показывать что-то в режиме сдерживания. Война уже идет. Не завтра, не послезавтра. Это во время холодной войны, безусловно. Советский Союз проводил учения, страны НАТО проводили, ну или там Варшавский договор, страны НАТО проводили учения, да, это была такая, знаете, специальная программа, которая в рамках концепции сдерживания работала для двух сторон. Сейчас есть война. На мой взгляд, тут не учения нужно, а конкретные объемы техники, конкретные объемы оружия, конкретные объемы технологических решений на поле боя, где непосредственно может быть унижен 
ваш оппонент ключевой, тот, который, собственно, является главным и, по сути, единственным оппонентом для Европейского Союза. Есть, ну давайте так, два европейских государства, которые, по сути, сегодня озвучивают заявление, согласно которому украинский вопрос не является для них вообще ключевым. Приблизительно это можно сравнить с готовностью потерять Украину. Ну, то есть отказаться от того, чтобы поддерживать Украину. Я сейчас о Венгрии и Словакии, естественно. Как вы считаете, насколько подобные заявления действительно соответствуют действительности? Насколько заявления о готовности потерять Украину являются действительно тем, что, что в головах у лидеров этих государств? А, а готовность потерять Украину и что? И дальше что? И тут Россия такая говорит, смотрите, мы тут все обнулили, мы тут максимально уничтожили международное право, мы, мы все, мы теперь друзья ваши на веки вечные и не будем себя вести агрессивно. Мы же только что чуть-чуть выше говорили о том, что для России существование возможно только в единственном виде. Постоянная война, бесконечная война. Не с Украиной, а я имею в виду вообще в любых форматах на разных территориях. Как только они перестают играть в войну, у них сразу внутренний конфликт и у них сразу революция внутри страны. Потому что вот эта вертикаль сегодняшняя управленческая, она недееспособна с точки зрения эффективного конкурентного управления и недееспособна с точки зрения создания конкурентного типа страны на внешнем рынке. Для нее как раз таки контролировать внутреннюю среду да, можно только через постоянную войну. Это знаете, это как у Оруэлла. Да, в... Постоянная война, бесконечная война, океания должна все время с кем-то воевать, это позволяет контролировать там, э, территорию, да? ну, то есть урезать права граждан, убирать конкурентную политику как таковую, свободу слова на ноль умножать и так далее, ну, то есть строить такой лагерный э, коммунизм, что ли. Вот для России это же понятно. И, соответственно, тогда возникает концепция, ну вот есть э, большая, крутая армия, под названием э, э, «Вооруженные силы Украины», которая эффективно уже два года сопротивляется. Мало того, Россия никуда не продвигается. И, соответственно, вот нету этой армии. У меня к вам вопрос. Россия не остановится. Она будет дальше эскалировать, она будет дальше провоцировать, дальше заходить на чужие территории. Есть целый ряд территорий, которые ей интересны постсоветски. Есть целый ряд территорий восточноевропейских ей интересных и так далее. Потому что это, еще раз подчеркиваю, вопрос доминирования. Не вопрос территории, а вопрос доминирования. И вот, в принципе, возникает у меня вопрос. Хорошо, нет Украины. Какая армия готова будет на этом уровне воевать в Европе? Самое интересное, а готов избиратель вот который сейчас сидит такой и думает, да не, ну зачем нам помогать Украине? А готов этот избиратель потом ответить на вопрос, а готов он защищать свою страну? Ну Россия не остановится. Ну куда-то нужно будет деть миллионную армию, которая вкусила много чужой крови, она просто купается в чужой крови, гражданской крови, да? И вот эта вся обозленная, ненавидящая Европу, пропагандистски накачанная толпа должна прийти куда-то, правильно? Или она должна будет вернуться на заводы и точить детали? Я просто хочу вот эти умные как бы люди, которые разговаривают, отдадим, отдадим Украину и все закончится, чтобы они на это ответили. Куда вся эта толпа, которая будет заточена на ненависть и убийство? И вряд ли, вы понимаете, человек, который безнаказанно режет гражданское население в чужой стране, он не вернется к себе домой, еще раз подчеркиваю, жить законопослушным гражданином, работая на заводе. Да и Российской Федерации это не нужно. Нынешней системе управления, путинской вертикали, не нужно это. Они точно не вернутся в довоенное состояние. Но они не для этого сбрасывали все маски, для того, чтобы вернуться и сказать, теперь мы готовы с вами на равных сидеть за столом переговоров и что-то обсуждать. Так вот, вот эта орда хлынет в Европу. Сколько стран, сколько армий готовы будут эффективно сопротивляться, как это делает сегодня Украина. Поэтому это настолько э, глупые разговоры риторические. На мой взгляд, э, на самом деле, если вот анализировать то, что происходит, должно выглядеть все иначе. Ну, вывод должен выглядеть совершенно иначе. Должен выглядеть следующим образом. Первое. Мы считаем, что Украина может выиграть эту войну. Второе. Мы считаем, что если Украина будет иметь насыщенный объем оружия, причем многие технологические, высокотехнологические решения, то, соответственно, тогда количественное превосходство России будет нивелировано за счет качественного использования технологий в режиме войны. Третья составляющая. Кроме Украины, другие страны не смогут выставить настолько эффективные вооруженные силы. Четвертое. Вряд ли Российская Федерация 
после, скажем так, того, что она делает в Украине, будет вести себя иначе на других территориях. Вот такие выводы должны быть сделаны. Михаил Михайлович, учитывая все то, что мы сегодня вот обговорили уже во время нашего с вами общения, согласитесь, что сейчас тот этап войны, когда на первый план выходит политическая воля лидеров стран-союзников Украины, политическая воля, решительность. Знаете, это тот этап стаерской дистанции, длинной дистанции, да. марафонской да. дистанции, да, когда даже не марафонской, 5 тысяч метров, 10 тысяч метров, да, когда ты готов уже сдаться, а вот там уже финиш. Ну и ты можешь выиграть. Да, за тобой рядом кто-то бежит, и, и тебе настолько тяжело, тебе не хватает воздуха, легкие разрываются... Хочется просто остановиться, упасть, выпить воды и так далее. Но нужно добежать. Вот этот этап сегодня. И я понимаю, что чемпионами становятся люди, у которых есть волевые качества, да? которые через «не могу» все равно выиграют. Вот хотелось бы, чтобы наши партнеры имели вот эти волевые качества. Потому что там, еще раз подчеркиваю, за поворотом, совершенно другая гарантия, другого будущего, в котором нету Российской Федерации с ее агрессивными намерениями доминировать, убивать и насиловать. Вот и все. И поэтому мы с вами должны, знаете, самое потрясающее в этой метафоре, что это мы на дистанции находимся, да? А они рядом с нами просто идут. Ну, мы бежим, а они идут по короткому кругу, пытаясь там подать воду и так далее. Вот в этом парадокс. Вот нам нужно а, все сделать, чтобы они, по крайней мере, дождались, пока мы дойдемся до финиша. Д -д Доберемся до финиша. И выиграем эту войну. Михаил Михайлович, тогда к чему эта пустая бравада, которую мы слышим, опять же, из э, уст того же Фицу или Орбана? Это то, то самое политиканство, о котором мы уже говорили, или это нечто иное? Это нечто иное. Это называется воспользоваться моментом, и получить какие-то бенефиты, исходя из ситуации. Есть более мелкие примеры. Это когда блокируют, например, транзитивные пути для Украины, да, когда конкретные там, небольшие политические или социальные группы получают какие-то дивиденды. Опять же, к Украине это не имеет никакого отношения. Но они пользуются ситуацией чрезвычайной в Украине, получают возможности. Есть более глобальные игроки, такие как тот же господин Орбан или тот же господин Фица, и они получают свои дивиденды. К сожалению, такова циничная глобальная политика. Опять же, нам нужно к этому относиться, я понимаю, что эмоционально хочется относиться, но нужно относиться на уровне государства спокойно, постоянно везде объяснять свою позицию. У нас есть хорошие, крепкие союзники, которые точно с нами до конца дистанции будут, и даже не сомневайтесь, я имею в виду, это те же страны Балтии, это там, Румыния, да, я думаю, Польша тоже, Великобритания, да, ну, есть целый ряд стран, которые Северная Европа почти в полном составе, да, Германия, которая сегодня берет на себя функцию общеевропейского лидера, многие страны берут на себя вот эту функцию быть с Украиной до конца. И нужно просто работать, работать с теми же Венгрией и Словакией, объясняя им неправильность в среднесрочной и долгосрочной перспективе ставки на поддержку какой-то дивной позиции, я бы не назвал ее пророссийской, но какой-то дивной позиции, которая погрузит Европу в бесконечную войну. То есть и для Венгрии, ведь, которая является частью Европейского Союза, и для Словакии выгодно, чтобы Европейский Союз жил долго и качественно, постепенно повышая свою капитализацию, ну то есть уровень жизни, уровень сервиса и так далее, тогда и уровень жизни и сервиса в той же Венгрии и Словакии будет, несомненно, расти. Если Российская Федерация получает в этой войне преимущество, то тогда качество жизни в Европейском Союзе будет постепенно ухудшаться. Понятно, потому что оно будет находиться в состоянии войны в том или ином формате. Ну и, соответственно, качество жизни в Венгрии и в Словакии будет ухудшаться. Это настолько очевидные вещи, что я, честно говоря, поражен отсутствию простой логики у целого ряда политиков разных стран. Да, поражаться – это то, что часто нам приходится делать во время этой полномасштабной войны. Михаил Михайлович, мы вам очень благодарны за беседу, по-моему, очень хорошо пообщались. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, присоединялся к эфиру телеканала «Фридом». Спасибо, Михаил Михайлович, спасибо.